మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మై ట్యూబ్ తెలుగు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి సభకు నమస్కారం ఈ రోజు మన రాజమండ్రిలో మొట్టమొదటి దిశ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రారంభించి ఈ కార్యక్రమంలో విచ్చేసినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవ మంత్రివర్యులు గౌరవ శాసనసభ్యులు అదేవిధంగా గౌరవ ఉన్నతాధికారులకు విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ మహిళల రక్షణ భద్రత మీద మనం గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం కానీ ఈరోజు వాటిని చేతల రూపంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం దీనికి ఒకే ఒక్క కారణం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఒక రాష్ట్రంలో హోంమంత్రి పదవి అంటే ఒక మహిళకు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు కానీ ఒక మహిళకు అందున ఒక దళిత మహిళకు ఇవ్వడం అన్నది ఈరోజు మహిళలు మాట్లాడుకునేటువంటి ఒక సాధికారత మహిళా సాధికారత ఏదైతే ఉందో దాన్ని మరి ఈరోజు వేదిక మీద చూస్తే ఇంతమంది మహిళా ప్రజా ప్రతినిధులు ఉన్నారు అంటే ఇదంతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మహిళల పక్షపాతి అని తెలియజేసేటువంటి విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మరి దేశంలో నిర్భయ ఘటన జరిగింది ఇవాళ్ళకి కూడా ఏ విధంగా అది ఆ శిక్షలు అమలు పరచడానికి జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే ఇన్ని రోజులు కూడా శిక్ష అమలు పరచకపోవడం అన్నది మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మరి ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ తలెత్తకూడదు ముందు జాగ్రత్తలు ఉండాలి ఆ ఆప మహిళకు ఆపద జరిగితే సత్వర న్యాయం జరగాలి అని చెప్పి మరి ఈరోజు దిశ ఘటన జరిగింది రకరకాలుగా రాజకీయంగా మాట్లాడాము దేశవ్యాప్తంగా కామెంట్స్ విన్నాం కానీ ఆ స్పందనను ఒక చట్ట రూపంలో తీసుకువచ్చింది మాత్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదో తెలంగాణలో జరిగింది కదా అని మనకేంటి సంబంధం అని ఏదో ఒక ట్విట్టర్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టో లేదో ఒక స్పీచ్ ఇచ్చో వదిలేయకుండా మరి ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో మహిళల భద్రత ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆలోచించి ఈరోజు దిశ చట్టాన్ని చేయడం అన్నది నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం ఈ ఘటన చూసిన తరువాత ఆయన ఇద్దరు ఆడబిడ్డల తండ్రిగా మరి ఒక చెల్లికి అన్నగా మరి ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మహిళకు కూడా ఒక తోబుట్టువులా ఆలోచించి ఈ దిశ చట్టాన్ని చేయడం అన్నది నిజంగా ఆంధ్ర మా రాష్ట్ర మహిళలకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక కానుకలాగా భావించవచ్చు అంతేకాకుండా ఏ ఆడపడుచుకు కూడా ఒక ఆపద జరగ రాకూడదని చెప్పేసి విధివశాత్తు ఏదన్నా ప్రమాదం జరిగితే ఆ చర్యలు ఎంత తీవ్రంగా ఉండాలి అని ఆలోచించి ఈ సమాజానికి ఒక సంకేతం ఇచ్చేలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది ఇది పూర్తిగా ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన నుండి పుట్టుకొచ్చిందే ఈ దిశ చట్టంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే కేవలం చట్టం చేసి ఆగిపోకుండా నేరాలు జరిగిన వారికి ఎటువంటి శిక్షలు విధించాలి అనేదానికి కూడా దాన్ని సమగ్రంగా ఈ చట్టంలో రూపొందించడం జరిగింది అంతేకాకుండా మరి ఈరోజు ఈ దిశ చట్టాన్ని మన రాష్ట్రంలో తీసుకువచ్చిన తర్వాత చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాలు కూడా దీని యొక్క కాపీలు పంపించండి మా రాష్ట్రంలో కూడా ఇలాంటి ఒక చట్టం మహిళలకు కావాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నారంటే ఈ చట్టం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అన్నది మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మహిళలకు మెరుగైన భద్రత కల్పించాలి మెరుగైనటువంటి రక్షణ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా మెరుగైనటువంటి సంక్షేమ ఇవ్వాలి మెరుగైనటువంటి ఆర్థిక సుస్థి సుస్థిరత కల్పించాలి మహిళకు ఉత్తమ గౌరవం ఇవ్వాలి మహిళకు మెరుగైన చదువు ఇవ్వాలి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి అలాగే మహిళకు సమానత్వాన్ని ఇవ్వాలని యోచన చేస్తూ మహి మహిళా రిజర్వేషన్స్ ద్వారా మహిళలకు యాభై శాతం పదవుల్లో కానివ్వండి యాదో యాభై శాతం అన్ని రంగాల్లో అవకాశం కల్పిస్తున్నటువంటి ఘనత కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికే దక్కుతుందని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాను అంతేకాకుండా ఇవ్వ ఇవ్వేటువంటి ఇళ్ల పట్టాలు కానివ్వండి చేయూత కానివ్వండి ఆసర కానివ్వండి అమ్మఒడి కానివ్వండి దిశ కానివ్వండి ఏది తీసుకున్నా కానీ ఈరోజు మన రాష్ట్ర మహిళలకు 
మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక భరోసాగా ఒక నమ్మకంగా నిలబడడం అన్నది ఈ రా రాష్ట్ర మహిళలు చేసుకున్న అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అంతేకాకుండా మరి దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కరి సంక్షేమానికి ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే నేను నాలుగు అడుగులు ముందు వేస్తానని ముందుకు వచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా మహిళలందరి తరఫున కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆ మహిళ కనిపిస్తే ఒక అమ్మ కనపడాలి పసిపిల్లలు కనపడితే చిన్నారులు కనపడితే ఒక చెల్లి కనపడాలి కానీ వాళ్ళ మీద అత్యాచారం చేయాలి అఘాయిత్యం చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన అయితే కలగకూడదు మరి అలాంటి ఒక మంచి చట్టాన్ని ఇచ్చి దాన్ని అమలులో ముందు భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ దిశ పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయబోతూ ఉన్నారు ఇవే కాకుండా రూరల్ ప్రాంతంలో కానీ అర్బన్ ప్రాంతంలో కానివ్వండి పద్దెనిమిది పోలీస్ స్టేషన్లు స్థాపించి దాన్ని మార్చి నెలాఖరి కల్లా పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటు తీసుకురాబోతూ ఉన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత చిత్తశుద్ధితో మనం ఈ చట్టము త్వరితగతిన అమల్లోకి రావాలి అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలి అని చెప్పి మరి దానికి సంబంధించి ఎనభై ఏడు కోట్ల రూపాయల నిధులు కూడా వెంటనే మంజూరు చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మహిళా లోకమంతా రుణపడి ఉంటుందని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను టెక్నాలజీ పరంగా కూడా ఆంధ్ర పోలీసులు ముందంజలో ఉన్నారు భద్రతలో ఎక్కడ రాజీ పడకుండా మనము ఇప్పుడే చూసాము మనకు ఒక యాప్ నొక్కగానే వెంటనే వచ్చి అటెండ్ అవ్వడం అన్నది ఇది సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు మరి ఇలాంటి సేవలు మనకు త్వరలో మహిళలకు అందుబాటులోకి రావడం అన్నది మనకు నిజంగా చాలా గర్వించినటువంటి విషయం ప్రతి ఒక్క మహిళకు కూడా ఈ చట్టం పట్ల పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన ఉండాలని అంతేకాకుండా కేవలం మహిళలకే కాకుండా పురుషులకు కూడా ఈ చట్టాల పట్ల అవగాహన ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనం మహిళల పట్ల ఏ అఘాయిత్యం చేస్తే ఏ శిక్ష పడుతుంది ఎన్ని రోజులు మనం జైలు ఊచలు లెక్క పెట్టాలి అనే విషయం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క మగవాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను మరి అలాంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఒక దిశ చట్టాన్ని ఈరోజు ఆంధ్ర మహిళలకు కానుకగా ఇచ్చినటువంటి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మహిళల ఒక మందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు